。我离开领导岗位已经三年多了，啊，所以有些事情呢，就完全是一种个人的考虑。蔡锷称，丧失理想信念，背弃初心使命，政治上彻底蜕变，对党不忠诚、不老实，搞两面派，做两面人，寡廉鲜耻，退而不休。原中国银监会副主席蔡学生今年一月被开除中共党籍，官方通报嘅措辞严厉同罕见。香港另一调查发现，蔡学生二零一三年退休之后，喺香港开咗几间公司。个名都同联合国倡议嘅南南合作相关，系非政府机构，但背后都同金融资本公司关系密切。第一间系南南合作金融中心，官方网站已经揾唔到蔡学生嘅踪迹。佢一直担任董事兼主席，直至二零二一年七月被中纪委同国家监察委调查之后，先至辞职。呢、这個中心表明可以透過廣泛嘅政商網絡提供政策同資金支持。蔡學生佔咗公司百分之五十嘅權益，目前嘅董事都係東英金融集團嘅高層，全部都曾經喺內地政府任職。東英金融早年已引入內地紅籌公司來港上市起家。南南合作金融中心係喺呢一度。我哋嘅分公司。但但係即係負責人就唔喺呢度辦公嘅。东英金融嘅办公室有南南合作金融中心嘅标志，同时系呢两间公司董事嘅张高波，旧年同港交所前主席李小嘉创办咗迪冠通，为内地中小企融资。东英金融回应话，集团为尽社会义务，成为南南合作金融中心支持企业，并冇业务联系。蔡学生仲担任同南南合作金融中心相关嘅南南教育基金会主席。基金会嘅总干事系姚尊，佢系前副总理姚依林家族成员。姚依林同志曾任中国共产党第十一届中央书记处书记、第十二届中央书记处书记。另一间公司南南可持续发展指导委员会亚太委员会，董事系蔡学生同张志平。公司冇网站，但记者调查发现，背后牵涉嘅人物同机构更加复杂。可持續發展指導委員已經搬走咗啦，呢間搬走咗啦，冇錯。南南亞太嘅註冊地址就係喺呢度，亦都係私募基金雲龍資本以前嘅辦公室。香港零一獲得一份二零一四年雲龍資本嘅集資路演文件，明確表示要抄情俾蔡學生，又話蔡學生同雲龍嘅董事集進合作多年，配合默契。雲龍投資過嘅項目。包括上市足招嘅蚂蚁集团，被勒令从美国退市嘅滴滴出行。云龙资本已经搬到另一栋写字楼，但系南南亚太就冇改到注册地址。最后一间公司系南南国际慈善基金会，董事除咗蔡学生，仲有海南嘅第一投资控股集团董事长蒋会成。注册地址系呢个集团嘅香港子公司，已经搬走咗一段时间。海南第一投資有份參股內地嘅銀行同金融公司，投資養老同醫療產業。二零一四年，蔡學生嘅兩間公司舉行成立儀式，時任聯合國大會主席阿什、南南合作國際組織主席洛倫索係主禮嘉賓。佢哋兩個同樣捲入咗澳門商人吳立勝違反美國海外反腐敗法嘅賄賂案。二零一五年喺紐約被捕，洛倫索認罪，轉咗做污點證人。阿什喺开庭之前死于意外。民政事务局前局长何志平喺美国行贿洗黑钱罪成被判囚，控方亦都指佢曾经同阿什谈判重大建议。南南金融表示，公司系非牟利机构，目前正常运作，发展经验分享等业务。南南亚太早已经唔运行，两间公司冇被内地或者香港執法部门调查。一九五一年出世嘅蔡学生，长期喺人民银行同政府金融系统工作。二零零五年出任银监会副主席，直至二零一三年退休。中纪委国家监察委二零二二年一月通报，佢被开除党籍。到咗二月，最高人民检察院以涉嫌受贿、利用影响力受贿、滥用职权三个罪名，正式将佢逮捕